điểm báo. Covid-19, phong tỏa hay không phong tỏa, vì sao chính phủ Pháp do dự? Cô đơn, giới trẻ, sinh viên suy sụp tinh thần. Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden có thật là người của Trung Quốc. Đó là những chủ đề lớn trên báo Pháp hôm nay. Tâm trạng người dân Pháp như thế nào nếu cứ phải tiếp tục sống chung với dịch Covid-19, với phong tỏa, giới nghiêm, tiếp nối triển miên, hạn chế sinh hoạt? Sức khỏe tinh thần của giới trẻ, học sinh và sinh viên tiếp tục là đề tài tranh luận. Trong thời khủng hoảng, ông bà nội ngoại là những người đóng vai trò then chốt, chuyển tải lịch sử gia đình, tạo niềm tin cho thế hệ sau. Liệu có nên kéo dài thời gian bãi trường từ 2 tuần lên 1 tháng để chẩn dịch hay không? Phóng sự điều tra của Lạc Hòa. Giáo sư đại học bất lực nhìn sinh viên của mình khốn khổ vì học từ xa, tuần này sang tuần khác, tháng này sang tháng khác. Nhật báo Công giáo mỗi ngày dành nửa trang báo cho độc giả đóng góp ý kiến. Biếm họa góc nhìn của Plan Tư trên lưu môn được phản ảnh một cách ý nhị. Một đám cháu nhỏ ngồi nghe bà kể chuyện. Bà quen với ông của các cháu lần đầu tiên tại một nơi có nhiều cái bàn, có ly, có đĩa. Một đứa cháu vọt miệng, nhà hàng. Bà ngạc nhiên hỏi lại, con cũng biết nữa à. Tranh hài này minh họa cho thông tin chính phủ Pháp tìm cách trấn an dân chúng trong bối cảnh trên mạng xã hội. Tràn ngập tin đồn, sắp tái phong tỏa, nhân viên y tế xuống tinh thần. Châu Âu tính đến giải pháp hạn chế lưu thông xuyên biên giới. Sự vì biến chủng lây lan, nhưng tái phong tỏa là một bài toán khó đối với Tổng thống Pháp. Điện Elysée của Liberation kèm theo con số 57%. Nhật báo cánh tả giải thích gần 6 người Pháp trên 10 không tin cậy vào Emmanuel Macron đưa đất nước ra khỏi đại dịch. Bên cạnh y tế và kinh tế, từ nay có thêm tâm lý là thông số thứ ba phải thêm vào phương trình chống dịch. Macron muốn có thêm thời gian cân nhắc cho giải pháp tái phong tỏa, Le Figaro báo động. Khủng quản y tế kéo dài làm suy sụp tinh thần con người. Bạo loạn tại Hà Lan trong hai ngày qua, xung đột với cảnh sát tấn công hàng quán trong bối cảnh giới nghiêm. Lửa khói từ Hà Lan có thể lan đến Pháp, nơi mà phân bón cách mạng đã thể hiện qua phong trào áo vàng cách này hai năm. Liệu ông Joe Biden là người của Trung Quốc? Bài phân tích của Le Monde được có tựa Joe Biden đặt cược trên hàng Made in USA để vực dậy kinh tế. Chủ trương này được thể hiện qua xác lệnh bắt buộc chính quyền mua sản phẩm nội hóa. Khi làm phó tổng thống cho Barack Obama, Joe Biden ủng hộ Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và chủ trương mậu dịch tự do. Do vậy, ông bị Donald Trump gọi là người của Trung Quốc. Trên thực tế, ngay vào lúc tranh cử, ông đã lưu tâm đến thành phần cử tri công nhân da trắng mà hãng xưởng bị đóng cửa do hàng nước ngoài giá rẻ cạnh tranh. Đắc cử, ông bảo vệ quyền lợi công nhân và công đoàn trong chiều hướng tiếp nối chính sách nước Mỹ trước đã của Donald Trump. Ngày 25 tháng Giêng, Joe Biden đã ký sắc lệnh tổng thống buộc các cơ quan nhà nước phải sử dụng một cách hiệu quả hơn ngân sách trang bị hàng năm, khoảng 600 tỷ đô la, để mua hàng hóa của Mỹ. Tân tổng thống chỉ trích người tiền nhiệm quá lỏng lẻo. Donald Trump để cho các cơ quan nhà nước mua vật liệu nước ngoài, tăng đến 30%. Đối với Joe Biden, phải đổi cách tính. Trong một sản phẩm mà chỉ có 50% thành tố làm tại Mỹ, vẫn chưa có thể gọi là hàng của Mỹ. Tỷ lệ này phải cao hơn, chúng ta sử dụng tiền thuế của dân Mỹ để tái thiết nước Mỹ. Nhật báo Đức Handelsblatt bực tức, Biden bắn tín hiệu cổ vũ cho chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, cho dù bằng một cách ít thô bạo hơn người tiền nhiệm. Trong lĩnh vực ngoại thương, tân tổng thống Mỹ không đặt ưu tiên chấm dứt chiến tranh thương mại, cũng không quỷ bỏ các biện pháp áp thuế trừng phạt do Donald Trump ban hành. Trong quan hệ với châu Âu, một chuyên gia Pháp trấn an, xung khắc xuyên Đại Tây Dương không phải là bất đồng cơ bản, và thế nào cũng sẽ có một sự hợp tác năng động giữa hai bên. Bởi vì Joe Biden trước tiên phải nhanh ai không còn là một cản trở. Thêm vào đó, chính quyền mới sẽ đồng nhiệt với châu Âu trong các hồ sơ lớn như khí hậu, lĩnh vực mà công nghiệp Mỹ có nhiều ưu thế, như trong kỹ nghệ số và nhất là nhân quyền đối với Nga và Trung Quốc. Lưu Môn được dự báo Washington sẽ gây sức ép lên dự án ống dẫn khí đốt Nord Stream số 2 Nga-Đức và thỏa thuận đầu tư Trung Quốc, châu Âu. Đối đầu với chiến tranh mạng, khác với thời Donald Trump chỉ đe dọa và trừng phạt, nước Mỹ của Joe Biden tăng cường các biện pháp phản công. Đây cũng là một trong nhiều điểm khác biệt giữa chính quyền Biden và người tiền nhiệm, theo phân tích của Lezeko. Tân Tổng thống Mỹ xem tin tặc là mối nguy hiểm, nghiêm trọng và đáng đạn và sẽ phản công. Ron Klein, chánh văn phòng của Tổng thống khuyến cáo, những kẻ có trách nhiệm sẽ nhận lãnh hậu quả, không phải chỉ có trừng phạt không thôi, 
Mỹ sẽ có biện pháp để làm giảm khả năng gây hại của các tác nhân nước ngoài. Hết lời dẫn. Tuy không có sự kiện nóng, Ukraine và Bắc Triều Tiên chiếm nhiều cột trên trang quốc tế của báo Le Monde. Thêm một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đào tỷ sang Hàn Quốc, quyền đại sứ Ryo Hyunwo bỏ nhiệm sở từ năm 2019 thuộc trung tâm quyền lực này. Bố vợ John Yi Chun là bạn thân của bố Kim Jong Un, nhân vật chủ yếu trong các hoạt động thương mại của nhà nước, điều hành phòng 39, quản lý tiền bạc của các quan chức lãnh đạo mà đứng đầu là gia đình họ Kim. Đại sứ quán tại Kuwait là cơ quan đại diện duy nhất vì là một quyết định rất khó khăn vì thân nhân ở lại có nguy cơ bị trả thù. Để giải thích lý do thúc đẩy một quan chức chế độ ly khai, Thê Dung Ho, nhân vật số 2 của sứ quán Bắc Triều Tiên tại Luân Đôn trước đây, đào tị vào năm 2016 cho rằng, dù được biệt đãi đến đâu, một khi ra nước ngoài, người ta sẽ thay đổi và so sánh. Hàn Quốc không xác nhận thông tin, Bắc Triều Tiên thì giữ im lặng. Còn ở Ukraine, câu hỏi đặt ra là ai phá Tổng thống Zelensky? Những đại gia trợ giúp Tổng thống đắc cử năm 2019 phá hoại cuộc chiến chống tham nhũng. Vì sao nên nổi? Theo nhiều nhà quan sát, chính nước Nga của Putin đã giật dây các mưu toàn phá hoại này. Những người trong sạch như trưởng lý Ruslan Ryabotsapka bị cách chức. Tình hình hiện nay, theo một vị thẩm phán, thì tương tự như thời tiền cách mạng Maidan. Nếu Volodymyr Zelensky đi theo bước chân của Viktor Yanukovych, quay lưng lại với châu Âu, chạy theo Moscow thì sẽ rất nguy hiểm vì xã hội Ukraine không chấp nhận. Trang Thế Giới, báo Lạc Hoa giới thiệu chân dung của một tu sĩ Tây Tạng 19 tuổi, chết vì bị tra tấn ở trong tù. Tenzin Nijima qua đời ngày 19 tháng Giêng ở Tây Tạng sau khi bị bắt và bị giam từ ngày 7 tháng 11 năm 2019. Tu học ở tu viện Chawonpo Tứ Xuyên, tội của nhà sư trẻ có nụ cười má lúm đồng tiền là cùng với bốn bạn đồng tu phát lời kêu gọi Tây Tạng độc lập. Bị giam cho đến tháng 5 2020, Tenzin Nijima được thả nhưng đến tháng 10 thì bị bắt lại với lý do chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng. Vài hôm sau, cảnh sát báo tin nhà sư trẻ bị hôn mê và gọi gia đình đến lãnh con. Vì thân nhân không có số tiền chi phí tương đương với 5.500 đô la, một bệnh viện đã từ chối chăm sóc nạn nhân. Cuối cùng, chuyện gì phải đến đã đến. Trong bối cảnh tình hình Tây Tạng căng thẳng từ nhiều năm qua, số phận nghiệt ngã của Tenzin Nijima minh họa cho chính sách bạo lực đàn áp của Trung Quốc đối với sắc dân Tây Tạng. Bình luận về cái chết của nhà sư trẻ Tenzin Nijima, chuyên gia Pháp về Antoine Donnet về Trung Quốc học nhân định. Đây là một chính sách hán hóa toàn diện, cũng như tại Tân Cương, La Croix kết luận.